ஹலோ காய்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளில் பல பேருக்கு இந்த டவுட் இருக்கும் அதாவது ஸ்டெபிலைசர் நம்ம வீட்டு ஹோம் அப்ளையன்சஸ்க்கு பார்த்திங்கன்னா ஸ்டெபிலைசர் வைக்கணுமா வேணாமா அப்படின்ற டவுட்டு தான் குறிப்பாக ஏசி ஃப்ரிட்ஜி டிவி இது போல் இது போல் அப்ளையன்சஸ்க்கு ஸ்டெபிலைசர் வைக்கணுமா வேணாமான்னு நம்மள பல பேருக்கு பல விதமான டவுட்ஸ் இருக்கும் சில பேர் சொல்லுவாங்க ஸ்டெபிலைசர் வச்சு தான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்னும் சில பேர் சொல்லுவாங்க ஸ்டெபிலைசர் தேவை இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் என்ன கேட்டிங்கன்னா ரெண்டுமே தப்பு இது நம்ம எப்படி முடிவு பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு அப்ளையன்சஸை பொறுத்து தான் இருக்குது ஓகேவா ஒவ்வொரு அப்ளையன்சஸை பொறுத்து இருக்குது பட் அவங்க வீ அண்ட் அவங்க வீட்டுக்கு வர வோல்டேஜை பொறுத்து இருக்குது ஓகேவா இப்போ நார்மலாக பார்த்திங்கன்னா வின்டர் ரெய்னி சீசன்லாம் பார்த்திங்கன்னா வோல்டேஜ் ஃப்ளக்சுவேஷன் அப்படின்றது வந்து வராது ஆனால் சம்மரில் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் வரும் ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ்னால் என்னென்னா இப்போ நீங்கள் சம்மர் சீசனில் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் வீட்டு லைட்டு ஃபேன் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக ஓடிட்டே இருக்கும் திடீர்னு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ஓடும் லைட்டு பார்த்தீங்கன்னா பிரைட்டாக எரியும் இன்னும் சில சமயத்தில் பார்த்திங்கன்னா லைட் ரொம்ப டிம்மாக எரியும் ஃபேனும் ஸ்லோவாக சுற்றும் இதுதான் வந்து ஃப்ளக்சுவேஷன் சொல்லுவாங்க இதுக்கு காரணம் வோல்டேஜ் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஓகேவா அதாவது இந்த வோல்டேஜ் அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ப்ராப்பரான ரேஞ்சில் வந்தால் தான் நம்மளோட அப்ளையன்சஸ் வந்து ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகும் அது வந்து குறையும் போதோ கூடும் போதோ பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு இது போகிற ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் வரும் அதை வந்து சரி பண்ணுறதுக்கு தான் ஸ்டெபிலைசர் யூஸ் பண்ணுறோம் சரி ஓகே இப்போ நார்மலாக சம்மரில் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃப்ளக்சுவேஷன் ஏன் வருது அப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா கரண்ட்டுக்கு ஆப்போசிட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேவா இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருந்தால் கரண்ட் ஃப்ளோ வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஓகேவா ரெசிஸ்டன்ஸ் கம்மியாக இருந்தால் கரண்ட் ஃப்ளோ அதிகமாக இருக்கும் ஓகேவா இப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொஃபஷனல் டு டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ டெம்பரேச்சர் சம்மர் சீசனில் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸும் பேரலில் அதிகமாக இருக்கும் அப்போ கரண்ட் ஃப்ளோ கம்மியாக இருக்கும் வோல்டேஜ் ட்ராப் ஆகும் இது போல் ட்ராப் ஆகும்போது நம்மளுக்கு பவர் ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் லோ வோல்டேஜ் ப்ராப்ளம் இதெல்லாம் வர்றதுக்கு காரணம் இது தான் இதை ரெக்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு ஸ்டெபிலைசர் வைக்கலாம் வைக்கிறோம் ஓகேவா இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு ஒன் பை ஒன் அப்ளையன்சஸ்ஸாக வந்து எந்தெந்த அப்ளையன்சஸ்க்கு வந்து ஸ்டெபிலைசர் வைக்கணும் எதுக்கெல்லாம் தேவையில்லை அதை நம்ம எப்படி சூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ற எல்லா ஃபேக்டர்ஸையும் இப்போ ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஏசி ஸோ ஏர் கண்டிஷனர் ஏர் கண்டிஷனர் வந்து ஸ்டெபிலைசர் வைக்கணுமா வேணாமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நிச்சயமாக ஏர் கண்டிஷனர் வந்து ஸ்டெபிலைசர் வச்சு தான் ஆகணும் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஏர் கண்டிஷனரில் இருக்கிற கம்ப்ரஷர் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் எயிட்டி வோல்ட்லேருந்து டூ ஃபார்ட்டி வோல்ட் வரைக்கும் தான் அது ஒர்க் ஆகும் அதுக்கு மேலேயோ கீழேயோ போச்சுன்னா கம்ப்ரஷர் வந்து உக்காந்துடும் ஓகேவா அதனால் வந்து நம்ம ஊர்லலாம் பார்த்திங்கன்னா வோல்டேஜ் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஏரியாவில் பார்த்திங்கன்னா வோல்டேஜ் வந்து கம்மியாக தான் வருது நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணி பார்த்துருக்கேன் நம்ம வீடியோவில் பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நூற்றி பத்து நூற்றி இருபது நூற்றி ஐம்பது கீழே அது மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகேவா வோல்டேஜ் வந்து அதிகமாக போகிறது வந்து ரேராக தான் சொல்கிறாங்க அண்ட் வோல்டேஜ் கம்மியாக வர தான் மோஸ்ட் ஆஃப் த பேர் சொல்கிறாங்க இப்போ வோல்டேஜ் கம்மியாச்சுன்னா என்ன அவங்க கேட்டிங்கன்னா கரண்ட் வந்து ரொம்பவே அதிகமாக எடுக்கும் அண்ட் கம்ப்ரஷர் வந்து ஓடாது வந்து உக்காந்துரும் ஸோ அப்படி உக்காரும் போது என்னவனா கரண்ட்டை வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் கரண்ட் பில் வந்து உங்களுக்கு அதிகமாகிறதுக்கு ஒன் மோ ஒன் ஆஃப் த ரீசன் வந்து இதுவும் தான் ஓகேவா அதனால் கம்ப்ர அதாவது ஏசிக்கு பார்த்திங்கன்னா ஸ்டெபிலைசர் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நீங்கள் வச்சு தான் ஆகணும் ஓகேவா அண்ட் இப்போ புதுசாக பார்த்தீங்கன்னா இன்வெர்டர் மாடல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இன்வெர்டர் மாடல் அப்படின்னா வைக்க வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விளம்பரம் நீங்கள் போடுறாங்க அப்படின்னு கேட்கலாம் பட் இன்வெர்டர் மாடல்லையும் வச்சு தான் ஆகணும் அவங்ககிட்ட நீங்கள் நல்லா அந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷனில் படித்தவங்களுக்கு தெரியும் அவங்களும் பார்த்திங்கன்னா இதே வோல்டேஜ் ரேஞ்சு தான் சொல்லியிருப்பாங்க என்னென்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஒன் எயிட்டி ஓட்லேருந்து டூ ஃபார்ட்டி வோல்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க டூ ஃபார்ட்டி வோல்ட் வந்து நார்மல் வோல்டேஜ் மாதிரி தான் அது கிட்டத்தட்ட ஓகேவா ஒன் எயிட்டின்றது கம்மி தான் பட் ஓகே இட்ஸ் ஓகே ஒன் எயிட்டிலேருந்து டூ ஃபார்ட்டின்றது நார்மல் வோல்டேஜ் மாதிரி தான் நம்ம நாட்டில் ஓகேவா ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நம்ம நம்மளோட சுச்சுவேஷன் இப்படி இருக்கும்போது ஒன் எயிட்டிலேருந்து டூ ஃபார்ட்டின்றது வந்து ஸ்டெபிலைசர் வந்து கண்டிப்பாக வச்சு தான் ஆகணும் ஓகேவா இன்வெர்டர் ரேசிக்கும் ஸ்டெபிலைசர் கண்டிப்பாக வச்சு தான் ஆகணும் அது எத்தனை டன்னாக
ஃப்ளக்சுவேஷன் வந்து அதை மெயின்டைன் பண்ணிக்கும் ஸோ வாஷிங் மிஷினுக்கு ஸ்டெப்லைசர் வந்து தேவை கிடையாது அடுத்ததாக ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் ஃப்ரிட்ஜ் அப்படின்னு வரும்போது ஏசிக்கு நான் என்ன சொன்னோம் அதே தான் ஃப்ரிட்ஜுக்கு கண்டிப்பாக ஸ்டெப்லைசர் வச்சு தான் ஆகணும் ஏன்னா அதுலேயும் கம்ப்ரஸர் இருக்குது இல்லையா ஸோ அதில் எக்ஸ்ட்ரா ஏசியில் இருக்கிற அந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் கூட எக்ஸ்ட்ரா ஃபெசிலிட்டிஸ் கூட ஃப்ரிட்ஜில் கிடையாது ஓகேவா அண்ட் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா மிக்சி கிரைண்டர் மிக்சி கிரைண்டர் அப்படின்னு வரும்போது அதுக்கு ஸ்டெப்லைசர் அப்படின்ற ஒன்றெல்லாம் தேவையே கிடையாது ஓகேவா அதில் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் காயில் தான் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஸ்டெப்லைசர் அப்படின்றது வந்து நிச்சயமாக தேவை கிடையாது மிக்சி கிரைண்டர் வேற அண்ட் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா சிஆர்டி டிவி பழைய டிவி சொல்வார் பெருசாக இருக்குல்லையா அந்த டிவிக்கு வந்து ஸ்டெப்லைசர் வைக்கணுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நிச்சயமாக வச்சு தான் ஆகணும் அதுக்கு அதில் பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் வந்ததுன்னா அதை தாங்குற அந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் கிடையாது ஸோ அந்த பழைய டிவி யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வச்சு தான் ஆகணும் அண்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்சிடி எல்இடி டிவி இதுக்கெலாம் வந்து ஸ்டெப்லைசர் வைக்கணுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நிச்சயமாக தேவை கிடையாது ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எம்பிஎஸ் இருக்குது சுவிட்ச் மோட் பவர் சப்ளை அதாவது கம்ப்யூட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எம்பிஎஸ் அப்படின்னு ஒன்று ஒவ்வொரு விஷயம் இருக்கும் ஸோ அதே டிவைஸ் வந்து டிவிலேயே இருக்குது அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்டெப்லைசர் என்ன பண்ணுதோ அதே வேலையை இன்னும் அதோட அட்வான்டேஜாக பண்ணும் ஸோ அதுதான் வந்து எஸ்எம்பிஎஸ் ஸோ டிவிக்கு வந்து எல்இடி டிவி கை மீன் எல்இடி டிவிக்கு ஸ்டெப்லைசர் தேவை கிடையாது அண்ட் அடுத்ததாக கம்ப்யூட்டர் கம்ப்யூட்டரில் எஸ்எம்பிஎஸ் இருக்கிறதால அதாவது நம்மளோட சிபியூவில் சொல்கிறேன் சிபியூவில் மேலே பார்த்தீங்கன்னா டாப்பில் இருக்கல பவர் பட்டன் அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிறது தான் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எம்பிஎஸ் ஸோ எஸ்எம்பிஎஸ் இருக்கிறதால கம்ப்யூட்டருக்கு நிச்சயமாக வந்து ஸ்டெப்லைசர் தேவை கிடையாது பட் யூபிஎஸ் தேவைப்படும் யூபிஎஸ் ஏன் தேவைப்படும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம ஒரு ஒர்க் பண்ணின்னு இருப்போம் ஸோ அந்த பவர் இப்போ கட் ஆகிடுச்சுன்னா சடனாக அந்த ஒர்க் பார்த்தீங்கன்னா எரேஸ் ஆகிடும் டெம்ப்ரரி மெமரியில் தான் இருந்திருக்கும் ஸோ அது எல்லாம் வேஸ்ட்டாக போயிடும் ஸோ பேக்கப்க்காக பேக்கப் பவருக்காக நம்ம யூபிஎஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் யூபிஎஸில் பார்த்தீங்கன்னா ரிலே ஃபங்க்ஷன் அதாவது ஸ்டெப்லைசர் மாதிரியே வந்து ஒரு ஃப ஃபங்க்ஷனாக வர யூபிஎஸ்லாம் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சென்டர் எலக்ட்ரிக்கோட யூபிஎஸ் வந்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் பர்சனலாக யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து நல்லா இருக்குது அண்ட் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா ஹோம் தேட்டர் ஹோம் தேட்டருக்கு நீங்கள் இப்போ நான் ஹோம் தேட்டர் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ பாயிண்ட் டூ அது மாதிரி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஸ்டெப்லைசர் வைக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக வச்சு தான் ஆகணும் ஸோ ஹோம் தேட்டர் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷலாக எந்த ப்ரொவிஷனும் கிடையாது அந்த சவுண்ட் சிஸ்டத்துக்கு மட்டும்தான் அது சவுண்ட் சிஸ்டத்துக்கு மட்டும்தான் அதோட ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் இருக்கும் ஓகேவா ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் அண்ட் சர்க்யூட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாஸ் ட்ரபுளுக்காக தான் இருக்கும் மற்றபடி வேறு எதுவும் அதில் இருக்காது ஸோ அதுக்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெப்லைசர் வச்சு தான் ஆகணும் அண்ட் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா சீலிங் ஃபேன் ஓகேவா சீலிங் ஃபேன் டேபிள் ஃபேன் வால் மவுண்டட் ஃபேன் இதுக்கெலாம் வந்து ஸ்டெப்லைசர் வைக்க தேவையில்லை அண்ட் அதே போல் தான் டியூப் லைட் எல்இடி லைட்ஸ் அண்ட் என்ன டங்ஷன் ஃபிலமெண்ட் எந்த லைட்டுக்கும் வந்து ஸ்டெப்லைசர்லாம் தேவையே கிடையாது ஸோ அண்ட் ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் அப்படின்னு வரும்போது இப்போ மோஸ்ட்டாக வந்து நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்வில் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வந்து கண்ட்ரோல் போர்டு இருக்கு இல்லையா அந்த கண்ட்ரோல் போர்டே வந்து இன்புட் பவரை வந்து அது மெயின்டைன் பண்ணிவிடும் ஸோ இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்க்கு வந்து ஸ்டெப்லைசர் தேவை கிடையாது ஸோ இது மாதிரி என்னடா ஒவ்வொன்றுக்கும் தேவை தேவை இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறியா இது எல்லாத்துக்கும் மொத்தமாக கவர் பண்ணுற மாதிரி ஸ்டெப்லைசர் இல்லை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நிச்சயமாக ஒரு ஸ்டெப்லைசர் இருக்குது அது இப்போ சென்ட்ரலைஸ்டு ஸ்டெப்லைசர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லை ஹோம் ஸ்டெப்லைசர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த ஸ்டெப்லைசர் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட மீட்டர் பாக்ஸ் இருக்கு இல்லையா எனர்ஜி மீட்டர் அந்த எனர்ஜி மீட்டர்லேருந்து வர சப்ளை இருக்கு இல்லையா நம்ம வீட்டுக்கு வர சப்ளை அந்த லைனில் வந்து கனெக்ட் பண்ணிவிடுவாங்க இது வந்து எப்படி கனெக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டோட லோடை வந்து கால்குலேட் பண்ணிட்டு தான் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம அந்த சென்ட்ரலை ஸ்டெப்லைசர் வாங்கி ஃபிட் பண்ண முடியும் ஸோ அதில் நம்ம அந்த சென்ட்ரல் ஸ்டெப்லைசர் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம வீட்டில் வந்து எந்த அப்ளையன்சஸ்க்கும் வந்து எந்த ஒரு ஸ்டெப்லைசரும் வைக்க தேவையில்ல ஸ்டெப்லைசர் ஃப்ரீ ஆப்ரேஷனாக இருக்கும் ஓகேவா சரி ஓகே எல்லாம் இவ்வளோ சொல்லிவிட்டேன் இப்போ ஸ்டெப்லைசர் வந்து எப்படி
ஸ்டெபிலைசர் தான் வாங்கணும் அதுதான் வந்து பெஸ்ட்டு அலுமினியம் வந்து அந்த அளவுக்கு ஒர்த்து கிடையாது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேவா காப்பர் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்னு போடுவாங்க இல்லை காப்பர் வாயிண்டிங் அப்படின்னு போட்டிருந்தாவே நீங்கள் அதை தாராளமாக வாங்கலாம் அதை நீங்கள் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்டெபிலைசரை வாங்கி நீங்கள் கையில் தூக்கி பார்த்தாவே உங்களுக்கு தெரியும் வெயிட் வந்து ரொம்பவே ஜாஸ்தியாக இருக்கும் காப்பர் வாயிண்டிங்னா ஓகேவா கேஜ் அதிகமாக போட்டிருப்பாங்க ஸோ அதை வச்சு நீங்கள் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட வீட்டோட வோல்டேஜ் ரேஞ்ச் அதை வந்து நீங்கள் மெஷர் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மெஷர் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது ஒன்று வந்து மல்டிமீட்டர் இல்லை கிளாப் மீட்டர் இருந்தால் நீங்கள் மெஷர் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சா இல்லைன்னா பார்த்தீங்கன்னா இப்போ புதுசாக வர எனர்ஜி மீட்டர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதிலே வந்து வோல்டேஜ் கரண்ட்டெல்லாம் வந்து காட்டுது ஸோ அதை பார்த்து கூட நீங்கள் ஸ்டெப்லைசர் வோல்டேஜ் ரேஞ்ச் வந்து மெஷர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ உங்களுக்கு ஸ்டெப்லைசர் எந்தெந்த அப்ளையன்சஸ்க்கு வைக்கணும் எதுக்கு வந்து தேவையில்லை அப்படின்ற ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன் கிடச்சிருக்கோன்னு நம்புகிறேன் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்